Pastor, por que Jesus Cristo disse que a, a justiça dos homens é um trapo de imundícia? Bem, respondendo sua pergunta, Jesus Cristo falou que a justiça dos homens é um trapo de imundícia e depois ele diz por quê. Ele mostra o motivo de, da justiça dos homens, ele falou para os homens né, daquela época, hoje é diferente, é, que a justiça deles era um trapo de imundícia. Aí ele diz mais na frente do texto, ele diz assim, Vós que engolis um camelo e se engasgai com mosquito. A, a justiça do homem é doida. Ela engole um camelo e se engasga com mosquito. Está entendendo? Prende uma veinha porque soltou um peido e solta um trafica, né, um, um barrabás da vida. Não foi assim com Jesus? Soltaram barrabás, assassino, ladrão, e prenderam Jesus e mataram. Então, Cristo ele mostrou essa dubiedade com a nossa... A nossa lei humana, mas também com nós mesmo, com nós, é, eu estou falando português bem dizido, nós somos assim, às vezes exigimos muito de uma pessoa, mas muito, até exame de hemorróia a gente faz, mas com outra a gente facilita demais, né? isso é com você, comigo, por isso que a gente tem que se policiar, Hã? a mulher chega para mim e diz, pastor, eu estou lascando meu segundo marido na, na lei, ela tem três filhos, um de cada homem. Aí dois filhos que ela tem é de mala. E um é de um irmão da igreja. Né? Aí ele, ela lascou a vida do irmão, infernizou a vida do irmão, né? para o irmão dar a pensão. Aí quando ela vem falar comigo, eu digo, é, realmente é muito difícil, mas converse com ele. Tal. E os outros dois? Como é que é a pensão dos outros dois? Aí ela olhou e disse, nos outros dois, coitado, pastor, não pode dar, não. Estão todos dois no presídio. E é... É, os dois estão no presídio, tem a bolsa presídio, não sei o que lá, mas coitado, coitado, pastor. Eu levo o um menino para ele ver lá no presídio, os dois, né? E esse irmão, né? esse irmão não deixa nem ver essa desgraça, miséria, condenado. Aí eu disse, é, é, <coughs> peraí, peraí, deixa eu compreender, tá? Hum, vou beber um cafezinho. Pronto, a senhora tem três filhos, um de cada homem, certo? Um é de um trafica, o outro é do outro trafica, certo? É uma senhora viu, né? Escorreguei, escorreguei na banana, vivi cinco anos sem querer com o cara, depois teve um filho, escorreguei na banana de novo, vivi três anos com o cara sem querer, teve outro filho. E aí eu casei com o peste do crente. Ah, mas por que peste? Não, pastor, porque ele é muito chato. Eu estou querendo apenas dois salários mínimos de, 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 de pensão e ele não quer dar. Hum. E os outros dois? Nunca deram, pastor, porque os outros são coitados. Viciados em droga... Tem que traficar para pagar a droga. É. Aí a senhora leva lá no presídio, né? Para os caras verem os, os filhos, né? É. E do crente, não deixa nem ver. É. É, né? Hum? Então, é, o que fazer? Nós temos o nosso juízo assim. É. é o que eu podia dizer para ela? Eu disse, ah, irmão, não me meto nisso não. A, a, eu peço a irmã que vá devagarzinho, que eu ando de barro, né? Peça ajuda também aos outros. Não, os outros não, os outros não tem condição nenhuma, não. Os outros é pé com carro importado, tal, mas é tudo de trafica. Ah, hum, é, mas pastor, eu vou lá para ele ver os filhos, para ver se eles melhoram. Eu estou até com o nome dos dois aqui para o senhor orar. O senhor pode fazer uma campanha? A senhora não quer que eu ore, não, pelo crente, não? Não, aquele miséria, aquele condenado, eu não peço. Eita, pilha. É, eu acho que a senhora devia voltar para um dos dois trafica, né? É, pastor, voltar não, mas assim, na quarta-feira, quando eu vou levar o um menino, eu deixo o menino de lado e... O que, rapaz? Lepo, lepo. Eita, pila! Assim, eu não quero voltar, entendeu? Mas os pobres estão em necessidade. Eita! É, só que a senhora não me disse que era com os dois, né? Porque tem dois, né? É... Então, quem vai entender o ser humano? Você está me entendendo? Quem, quem é que vai entender? Às vezes a pessoa fica com raiva por causa de um beijo e fica amando por causa de uma tapa. O cara... Ai, você me bate tão bem. E às vezes o cara... Ai, desgraça, me deu um beijo, miséria. Ah, e aí, assim, o juízo humano. Nós, seres humanos, somos assim. Aquele julgamento de Barrabás e Jesus mostrou tudo. 
Barrabás se tornou o cão dos inf... Barrabás se tornou Jesus e Jesus se tornou Barrabás. Sempre será assim. Sempre será assim. Por isso que Davi disse, caia eu na mão de Deus, onde há justiça, mas não caia eu na mão do homem. Porque o homem é assim. Ele engole um camelo, engoliu um camelo, Ai, quase arrancou uma guela, mas entrou. Aí lá vem o mosquitinho. Zzz, 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 a... <risos> Ai, mosquito! É. Então, assim, Cristo falou. Quem falou foi Jesus. Aqui não é pastor que está falando. É Jesus. Jesus falou para os fariseus. Vós engolis um camelo e se engasgai com mosquito. A vossa justiça é um trapo de imundícia. A justiça dos fariseus libertar a barrabás. E prenderam e mataram Jesus. Então, precisa falar mais alguma coisa? Então, a partir de nós, né? Às vezes um homem é, fica botando chifre na mulher, botando chifre na mulher, tome chifre, tome chifre. Aí vem a mulher vendo nudes, aí quer matar, quer não sei o que lá. Olha aí a justiça toda doida. O cara vive no cabaré dia e noite. Só porque a mulher dele vê um, um nudes, está errado, tá? Mas aí ele vai aplicar a justiça, ele vai, tá entendendo? Condenar ela, entendeu? É, isso acontece com homens, com mulher. Às vezes a mulher termina o um namoro com uma personal trainee. Aí, é, ah, porque me lascou, me beijou, tudo sem prova. Mas aí os homens aceitam, né? O que é que pode fazer? Né? Aí diz, bateu, cárcere privado, não sei o que lá. Isso não é de hoje, não. Sempre foi. Sempre foi assim. Então, é, o, o, a explicação por que Cristo falou isso, ele dá mais adiante no texto quando ele diz que engolimos camelo, às vezes a gente está vendo a verdade, mas o pior cego é aquele que não vê. Está entendendo? Só se enfregar no nariz, o cara enfia no buraco do nariz, o cara não acredito. Está aí para ver? O ser humano é desse jeito. Então, por isso que o ser humano é tão perigoso, mais perigoso do que Deus. Por isso que Davi diz, caia eu na mão de Deus, mas na mão do homem não caia não. É, é. É, então assim, a, a pessoa tem que ter uma, 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 um equilíbrio, né? É, só tem que ter um, um equilíbrio. Nós é desequilibrado mesmo, o ser humano é desequilibrado mesmo. O cara diz, ah, não vou casar com fulana, porque fulana foi noiva. Isso aconteceu na minha igreja. Não vou casar com fulana, porque fulana foi noiva. Certamente o noivo deu umas encoxadas nela, deu uma beijada. É, irmão. Eu não, Deus me livre, pastor, casar, ela foi noiva, sei não. Tá certo. Aí o tempo passa, aí ele casa com uma mulher que já foi casada com dois filhos. Divorciada. Você está entendendo? Não é que está errado. É que nós é doido. O nosso juiz é... Ui, 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 né? É. Então, assim, é, devemos buscar o equilíbrio no Espírito Santo. O Espírito Santo é quem equilibra nós. Né? É, outro exemplo. A mulher, quando está no mundo, namora com três homens, casada ao mesmo tempo. Nesse caso, eu conheci. A mulher, quando estava no mundo, era três homens, casados ao mesmo tempo. Era um de manhã, outro de tarde, um na quarta, outro na quinta, outro na sexta. Lep, lá, pei, pá, pei, pá. Aí se converte. Aí, quando ela se converte, aí fica os missionários doidos por ela, o pastor solteiro doido por ela. Inclusive, eu era um deles. Mas ela não dava beijo em ninguém, não. Quando você chegava perto e dizia, deixa eu dar um beijo em você, ela dizia, aqui na bochecha. Aí qual é a imagem que o cara tem? Hã? Quer ser santa demais? É? Hum, será? Então, o cara pensa logo, porque o cara conhece a pré-história. Ninguém vai ligar, todo mundo tem passado. Todo mundo tem passado. Quem não tem passado, atira a primeira pedra. Mas é a dubiedade da coisa. Quem está me entendendo, gente? É, ou seja, é 8 ou é 80? Então a justiça do homem é 8 ou é 80. Os meus amigos não têm defeito. Mas os meus inimigos, se não tiver, eu boto. Não é a frase antiga que dizia? Mas essa frase é verdade. Então a explicação desse texto é esta. É que os fariseus daquela época, porque isso não acontece mais hoje, eles faziam isso. Eles condenavam, 
eles cobravam dízimo da viúva, ele acabava com a casa da viúva se a viúva não conseguisse pagar o dízimo, que o dízimo era um imposto. O dízimo era um imposto. E liberavam os grandes e poderosos. Então, Cristo depois fala, vós que dizimai a viúva, o endro, né? dizimai tudo e os grandões você deixa de fora. Então, esse comportamento dúbio foi que Cristo detonou. Que é aquele 8 ou 80. Ou seja, às vezes na igreja acontece isso. O irmão chegou para mim e disse, da, é, não existe pecadinho e nem pecadão. Tudo é pecado. Eu disse, não. Existe pecadinho e pecadão. Existe pecados que são para mortes e pecados que não são. Pecados culturais, que é contra o grupo. Pecados culturais. Pecados temporais, que é do tempo. Aí eu disse, ó, oh, vou dar um estudo completo sobre isso. Ele disse, não, tudo é pecado. Eu disse, sim. Agora não é a mesma coisa você dar uma tapa na cara de uma pessoa, não é a mesma coisa você dar um tiro de 12. O que está me entendendo, gente? Mas é pecado do mesmo jeito. Sim, é pecado, mas um é bem maior do que o outro, porque um vai mandar o cara para o além, e o outro não. Hã? O que está me entendendo? Então tem que ter cuidado com isso, porque às vezes, é, nós, às vezes não, nós agimos assim. Nós agimos assim na igreja. Expulsávamos irmãs porque raspava a perna. Expulsava a irmã porque usava caça comprida. E hoje a coisa virou para o outro lado. Pastoras muito liberais, pastores muito liberais, demais. Né? Hoje só falta... Né? É, tem até a igreja de nudismo Que pode ser, a pessoa pode fazer o que quiser Hoje não é, não é livre né? Então assim, mas Era um, um 8 e um 80 Nesse caso dessa irmã é, A pessoa também não ligava o passado o passado todo mundo tem Não importa porque ficou lá atrás Mas o presente dela é radical Está só até os dias de hoje é, Sozinha então, assim, temos que ter cuidado com esse 8 e 80. Quem está me entendendo? Hum? Porque devemos pensar, antes de você entrar num barreiro, num buraco d'água, pense se é fundo, se dá para nadar. Depois que estiver dentro, meu irmão. Né? Então, assim, essa questão de 8 e 80, a gente prendia muitos filhos antigamente. Hoje estão liberando demais. Está entendendo? Isso acontece também com o Estado. Às vezes o Estado prende, às vezes o Estado solta demais, libera demais. É. O que, que você acha disso? Está bem respondida a pergunta? Seu não, seu não. Hã? Cristo foi quem falou, então, como pastor, tem que interpretar a Bíblia, né? A minha interpretação é esta, porque Cristo mesmo dá o um motivo. Ele fala sobre engolir camelos e se engasgar com mosquito, né? É. Então, assim, neste sentido, temos que. A Bíblia não fala, não seja justo demais. Não seja santão demais. Se você for santão demais, for justo demais, você se condena a você mesmo. Então, seja é que que. Sabe o que é que que? Equilibrado. Seja equilibrado. É. Não adianta você pegar seu filho e dar uma surra para ele se mijar de tanta dor. Mas também não adianta você pegar e liberar geral e o filho mijar na tua boca. Você vai estar fazendo a mesma coisa. É, quando essa criança, esse menino, for frustrado, ele vai tentar fazer miséria. Porque só diz sim, 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 não. A Bíblia fala sim e não. Tem que dizer não, tem que dizer sim. Ou seja, é, não e sim está no equilíbrio. Você não pode dizer não, 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 não. Esse computador aí que você está me assistindo, a linguagem do computador é bibi. É o quê, rapaz? Bibi. Bibi, binária. É uma linguagem binária. E a linguagem binária é mais, menos, sim ou não. Mais, menos, sim ou não. Tudo que é feito nessa tecnologia, porque já mudou, né? É binário. Nosso computador ainda é binário. Mas já está vindo aí outra tecnologia muito mais avançada. É, como é o nome? É, é, é inteligência artificial e tal. Mas até agora está no bibi. Que é sim ou não, não, sim, sim, não, bom, ruim, ruim, bom. bom. É, você pode ensinar um cachorro, uma pessoa, o bom, 
Quando é bom, aí você dá uma recompensa. Quando é ruim, você dá uma punição. Não é assim que a gente treina cachorro? E você pode treinar a gente. Você pode treinar seu marido, treinar sua esposa. Toda vez que ela errar, você pune pausadamente. Toda vez que ela acertar, você facilita pausadamente. Então ela vai querer sempre acertar. Entendeu como é a coisa? É feito com os governantes da terra. Quando a pessoa faz uma coisa boa para o governante, o governante favorece. Né? E quando não faz, ele é assim a pessoa vai treinando a outra pessoa. Né? Tudo que a pessoa fizer de bom, está entendendo? É. Seja definido, né? É, definido, sim, sim, não, não, mas também assim, nem, nem, nem toda hora é sim, 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 nem toda hora é não, não, não. A mulher chega para mim e diz, pastor, que o filho dela virou drogado. Eu criei essa criança, ela, ela criou duas. Uma criou, mas foi mais avó. E a outra criou com ela. Só que ela deu muito amor. Aí ela diz, pastor, mas eu dei muito, muito, muito amor. Muito amor, pastor. Tudo que essa criança dava, queria, eu dava. Tudo. Ela queria ir para um canto e eu ia. Ela não queria, eu obedecia. Pastor, o que foi que houve para esse menino cair nas drogas? Eu digo exatamente isso. Tudo que ele queria, você deu. Então ele pensou, tudo que eu quero fazer, eu faço. A gente sabe que nem tudo que a gente quer fazer, faz. Não é realidade, né? A gente faz o que pode, né? Aquilo que a gente não pode, a gente não pode fazer. Então o erro dela não foi ser carrasca. Foi ser besta demais. Como a outra, o outro filho foi criado pela avó, a avó deu, deu doutrina. Deu doutrina, ele respeitava a avó. Esse outro, além de, de drogar, ainda batia na cara dela. Você está pensando que isso é brincadeira? Olha ao teu redor. Então, dar ódio é um erro. Dar amor é um erro. Então, você tem que pausar entre sim e não. Sim e não. Está me entendendo? Para depois não ter decepção. Então você não pode ser fechado e também você não pode ser liberal, liberal demais. Né? Porque os casos que a mãe ou o pai são muito liberal demais, dão errado. E os casos que o prende demais, dão errado. Então, naquele negócio, gente, o carro só anda porque tem acelerador e freio. O carro pode andar só com acelerador? Não. O carro pode andar só com freio? Não. Então tem hora que você diz sim, tem hora que você diz não. Agora não, depois a gente vê. Né? E a, a questão é, do equilíbrio, a gente não se enxerga. Mesma coisa foi um outro caso. Eu sempre cito o caso para que você imagine onde é que a gente pode se encaixar. O caso é, a sogra entra em contato comigo porque o filho dela está é, namorando uma mulher que já foi divorciada. Só que essa, mulher, essa mãe, que não quer que o filho namore com a mulher divorciada, porque já teve homem, nem filho ela tem, ela também já teve vários homens e filhos fora do casamento. Então ela diz, como é que meu filhinho querido, gostoso, maravilhoso, gosta dessa mulher, essa mulher já foi de outro homem? Mas ela foi de outro homem, ela não se enxerga. O filho está escolhendo uma mulher igual a mãe. E essa mulher é boa, eu conheço ela, conheço o filho, conheço a sogra. E aí ela se levanta contra mim e diz, o senhor está enganado. Meu filho merece uma moça virgem, uma mulher pura. Eu digo, não tem, não tem, é muito difícil, não tem. E aí eu disse para ela, se lembre que a senhora também teve problemas de divórcio, de vários namorados, e não está sobrevivendo, e não teve um filho fora do casamento que é ele? Aí ela deu uma polpa tão grande. O que é, rapaz? Eu digo, não, estou dizendo o seguinte, que a senhora, você está dizendo que eu sou igual a ela? Eu digo, e é engraçado, e junto com ela era, oi, tudo bem, minha norinha querida, do meu coração. É, e o filho estava com depressão, foi essa norinha que tirou o filho da depressão no lepo-lepo. Olha! É, então ela disse, olha, o, o seu filho, a menina é boa, e eu estou orando para ela engravidar. Ela, mas ela deu uma molesta. Ela disse, o quê? Não vai engravidar não, porque ela já foi de outro homem. Mas a senhora também não já foi, mulher. Inclusive, seu filho é filho de um homem que a senhora nem casou. Não, porque não pode, pastor. Esse homem foi criado para ser vitorioso. Sim, vitorioso. Mas essa mulher não é derrota, não. Ela é nova, bonita. Ela teve a vida dela, a senhora também não teve. Quando eu comparava que ela dava molesta. Aí ela cortou o contato. Tudo bem, não tem problema. Mas aí eu disse, né? É, é. 
ela, no caso, assim, no frigir dos ovos, eu acho que o filho estava procurando uma mulher igual a mãe. Que a mãe era danadinha. Mas a, a, a Nora não é tão nada, é, é menos, entendeu? É. Então a questão do equilíbrio é muito importante, se enxergar, né? Lepo é poderoso, o filho estava extrema. Por quê? O quê? Um homem fazendo masturbação dia e noite, noite e dia sem mulher, olhando para o teto na academia, vai ter cabeça para aguentar? Aí chega uma menina dessa, dá o que ele quer, começa a namorar firme com ele, quer dar um filho a ele, gosta dele, não precisa dele para nada, e ela ainda acha ruim? Ou quer um menino na depressão? Né? Entendeu? É, é. Essa menina, para mim, era nota 10. Eu não sei nem se ela engravidou, porque quando uma cortou o contato, como meu contato era através dela, eu cortei também com os outros. Né? Mas eu fiquei pensando, até hoje eu fico pensando, tomara que ela tenha engravidado, né? É, e dado um neto, porque tem uma maldição que quer exterminar a família, né? É. Então, assim, que a gente venha a... a o demônio, ele, ele quer que a gente pese as coisas com dois pesos e duas medidas, né? É, Deus não, Deus quer que você use uma balança, né? Use uma balança. Às vezes não é aquilo que a gente quer, mas também não é ruim como a gente imagina, entendeu? É, eu não sei se ela estragou, porque na frente da Nora ela era maravilhosa, agora por trás ela queria que eu fizesse todo tipo de oração para acabar, eu disse: não faço. Eu vou orar para ela engravidar, eu estou torcendo pelo casal. É, é, aí ela ficou com muita raiva, né? Aí cortou o contato, cortou o celular, cortou tudo, não tem problema. Né? Eu abençoo ela, o filho dela. Agora a gente tem que se enxergar também. Você está me entendendo? Tem que se enxergar, velho. Como é que a gente quer uma coisa sem ser? Entendeu? Hã? É isso que muitas vezes o religioso erra. O religioso quer uma pureza que não existe. E, e às vezes quer liberar demais uma coisa. Se o cara quer o cabaré, vá para o cabaré, não faça da igreja cabaré, não. Então, assim, a, às vezes é, nós somos 8 e 80. Hoje o mundo está assim. É o do, do jeito que o diabo gosta, de acho. É. Por quê? Hoje o mundo está muito radical. Está muito radical. Né? É, como eu lhe falei, o mundo hoje, se o cara olhar para uma pessoa, corre o risco. Então, 8 80. 8 80. É, a pessoa vai para o nudismo, vai, mostra a bunda, mostra no meio da rua, mostra todo canto, mas se alguém olhar, é bula. Então não olha, olha para o outro lado. Entendeu? É. Então, assim, é, essa, essa questão de 8 e 80, engolir camelo, você, basta você ligar a televisão, que você vê os homens engolindo camelo e se engasgando com mosquito. É. E os seus inimigos sempre vão fazer isso, vão lhe escutar horas para achar um... Está um, entendendo? É. É. Então, assim, hoje você vai para a academia, está lá a mulher se arreganhando, tudo bem, tudo não tem problema, não. Mas não olhe, não, tá? Porque se você olhar e alguém filmar, então já era, já te lascou. Então, assim, hoje está 8,80. Está chegando ao ponto que vamos ter que liberar relacionamento para um lado e para outro, porque... É assim, não, não, vai, não vai colar mais. Vai, é perigoso. Tá? Quem tem filho vai dizer é muito perigoso. Mulher é perigosa demais. Aí vai dizer para a mulher: homem é perigoso, homem não presta. Então, fica uma turma de um lado, turma do outro, que se vire. Não é verdade? É, agora sim, está ficando 8 e 80. Mas 8 e 80 mesmo. Hã? Houve um caso numa região aí que o cara invadiu a casa da irmã, arrombou a porta e invadiu a casa da irmã. O marido da irmã foi lá, ele disse, eu vou estar aqui, ninguém me tira. Aí o marido tira na porrada. Aí ele processou o marido, porque o marido tirou na porrada. O cara invadiu a casa da outra, com os troços dentro, o cara tinha viajado. Que mundo é este? É o um mundo que sempre existiu. É o mundo do 8 e 80, engolir câmera e se engasgar com mosquito. Bem, o cara invade a casa do cara, vai, usa a cama do cara, o fogão do cara, meu amigo. Se fosse mesmo uma casa abandonada, entendeu? Mas a casa tinha os, os troços do cara todinho dentro. Não, mas porque ele estava viajando. Se dane, ele estava viajando. Ele não tem direito, não? Ah, porque ele é rico, mas ele não tem direito, não? 
Aí o cara vai para dentro da casa do cara, chega o dono. Ei, a minha casa, a minha, meu sofá, a minha cama, você está dormindo na minha cama. Aí a, a, a confusão, você vai sair. Aí inflamaram tudo, né? E aí o cara tirou na porrada. Mas não foi muita porrada, não. Né? Mas aí quem se ferrou foi o cara, porque ele disse que foi agredido. Por que você foi agredido? Porque invadia a casa do cara e comecei a dormir na cama dele, cozinhar no fogão dele, usar o bujão de gás dele. Gente, não está entendendo? Hã? Hã? É a roda grande entrando dentro da pequena. É, o que fazer? Escapar. Escapar por tua vida, né? Porque a gente não muda o mundo. Não muda o mundo. Aquele que mudou o mundo morreu, mas ressuscitou, né? Graças a Deus. Mas o mundo sempre foi assim, tá? É. O mundo, ele tem o um deles, né? E eles perseguem os outros. É Caim e Abel, né? Que um perseguiu o outro, né? Bem, Abel nunca perseguiu Caim, mas Caim perseguiu Abel. Então, tá a explicação. Tomara que a explicação tá boa. Se não tiver boa, você me pergunta de novo. Por que Jesus Cristo falou isso? Cristo era contra a lei? Cristo é contra os homens? Não. É porque Cristo mostrou que o nosso juízo, às vezes, é louco. Essa mãe não podia ter parado e pensado que o filho dela estava quase doido? Essa mãe não podia ter pensado que a menina é uma pessoa boa. Está entendendo? Mas aí a pessoa embronca com uma besteira, está se engasgando com o mosquitinho da, 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 da Nora. Mas esquece do camelo dela. Que engan... Então, nisso aí, para você ter paz, aplique isso na sua vida com sua mulher. Evite ser radical demais. Quem é duro demais, tora no meio. Procure ser mais flexível. Controle sua natureza terrena, que a nossa natureza terrena é muito, muito, muito doida. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Sabe por quê? Então é o seguinte, o cara pisa no pé e o outro vai e dá um tiro na cabeça do outro. Ou seja, a, a reação foi muito exagerada. Por isso que a justiça de Deus não opera na ira do homem, que o homem é exagerado. Exagerado! Então vamos... É, colocar uma balança do Espírito Santo, isso aí é um conselho para mim, para você, porque nós somos errantes, todos nós erramos, né? na igreja, fora dela. Ó, oh, e você olha com os olhos, né? um mundo ele sempre faz isso. Hum? É, o um mundo sempre faz isso. O mundo pega uma pessoa que produz, lasca multa, é, como essa mulher. Aos caras do presídio, ela nunca pediu nada. Leva os filhos filho para ver e ainda dá um lepo lepo para ele na quarta-feira. Mas para o outro, que dá alguma coisa, não presta, é um condenado, é um miserável. É, o problema é que se nós agirmos assim, a nossa vida será sempre um inferno. Né? É como aquela música, né? Eu quero quem não me quer, quem me quer, mandei embora. Vai se lascar. Quem gosta de uma pessoa que não gosta de você é para se ferrar. Não, ninguém manda no coração, manda, manda sim. Você deve amar e honrar uma pessoa que te honra. Quem não te honra se dane. A Bíblia não fala? A Bíblia diz, honrai quem te honra. Hã? Hã? Isso gera uma perturbação dos diabos. Porque a pessoa começa a usar cinco pesos, duas medidas... Né? Aí eu, é, eu quero quem não me quer, quem me quer, mandei embora. Lará, lará, lará. Você deve querer quem quer você. E deve honrar quem cheira no teu sovaco. Mas às vezes o cara vive cheirando no teu sovaco e você honrando uma pessoa que não tem nada a ver com a tua vida. É. Então, quando Cristo fala justiça humana, é a nossa lei, nossa justiça interior do nosso coração. Entendeu como é a coisa? Hã? O cara chegou para mim e disse, pastor, sim, eu não sou da sua igreja não, mas eu vim aqui denunciar. Eu digo, pois não, eu quero denunciar o obreiro Antônio. Tontonho? Tontonho. Aquele jovem, 17 anos, sim, o que, que ele fez? Ele quer namorar com minha filha? Imagina! Sim, mas, mas é, bem, a sua filha é solteira, né? E Tontonho também é solteiro. O que, que o senhor está vendo errado nisso? A minha menina... A menina só tem 17 anos, é uma criança. Sim, uma criança que faz outra, mas, assim, qual é o erro de Tonton gostar da, da sua filha? 
eu não sei, esse crente é, vai lá na minha casa e fica falando lá, chavecando minha filha, é bula, é bula? E ela acha ruim? Não, ela gosta. Sim, mas ela, ela não sabe ainda os perigos do mundo. É esse mesmo cara, sabe quem é um cunhado dele hoje? Um matador. É isso, se a gente usar dois pesos e duas medidas, os anjos vão usar conosco. Com o juízo que julgardes, serei julgado. Ele não queria o obreiro tonton, porque é um crente pobre, tá entendendo? Mas é bonito, é novo, é uma pessoa boa, tem futuro. Aí disse que a filha estava chave, chavecando com ele, que estava errado, ele estava indo muito na casa dele. E, bem, mulher solteira é para homem solteiro, é ou não é? Agora, se Tonton estivesse querendo pegar a mulher dele, aí era outra coisa, velho. Mas ele foi na igreja denunciar Tonton. Aí eu disse, mas assim, Tonton fez alguma coisa indecente? Não, pastor, ele fica conversando com minha filha, eu vejo ele pegando a mão dela. Ele vai lá direto, pastor. Eu digo, tá certo. Mas eu vou dizer o que para Tonton? Que Tonton é solteiro, sua filha é solteira. Sua filha não está achando ruim. Não. É, não está na idade da menina, ela tem que estudar, dá, 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 dá. Hoje que foi o disco, o disco falhou, né? Ah, ela tem o quê? Ela tem que fazer o curso A, o curso B, o curso C. É. Ela tem que fazer o quê, rapaz? Estudar, 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 estudar. Ah. Bem, eu não vou me meter nisso, não, porque não está havendo nada de imoral, né? Estou vendo um rapaz solteiro querendo uma moça solteira. Eu podia achar ruim porque ela não é crente, ele é crente, né? Mas eu não, não ligo com isso, não. Eu não vou me meter, não. Aí ele saiu com a raiva, ele disse, é, mas depois fica dizendo que vocês é pastores. Sim, calma, mas eu vou fazer o quê? Sua filha é solteira, ele é solteiro. Impeça dele ir lá. Não, eu quero que o senhor diga para ele. Não, diga para ele que você não quer que ela namore. E ele disse. Aí ele disse, ó, oh, não venha mais aqui, não. Porque a menina é muito nova, ela tem que estudar, dá, 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 dá. Tá ouvindo, doutor? Doutor, tá certo. Pronto, o doutor hoje é casado, tem filhos. E a filha dele se envolveu com o um matador. Aí quando o matador chegou, o bichão, faca na caveira, o velho abriu as pernas. Abriu as pernas? Abriu. O velho, ah... Hoje ela é casada com o matador. Está entendendo? É, agora. Estou dizendo a você que nós é doido. Nem Freud, Freud, nem Freud explica. Agora eu vou explicar para um cara desse, tu usou dois pesos e duas medidas. A natu... Se você julgar com dois pesos e duas medidas, vão julgar você. Ah, não quero esse cara porque é velho. Aí vão dizer que você é velha. Ah, não quero esse cara porque esse cara é, é pobre. Vão dizer que você é pobre. Ah, não vou querer esse cara porque já teve uma noiva. Vão dizer que você já teve homem. Então, o juízo que você julgar, aí onde Deus pega nós... É porque Deus vai, vai usar a natureza, o universo, vai usar o mesmo juízo que você usa. Hã? Isso não acontece com alguns países? Os países estão doidos para interromper. Todo país que está interrompendo é interrompido. Hum? Hum? Estuda história, menina. A não ser que você não queira entender. A, mulher, a pessoa pode interromper até por algum problema, mas no momento que os movimentos oficializam, vamos interromper até sétimo mês. Quer interromper? Então, Os anjos vão interromper a tua sorte. Pode ser o maior país do mundo. Hoje, os maiores países do mundo estão sendo abalados. Por quê? Porque agora entrou nessa onda de interromper com força, e os anjos dizem: a povo vai interromper a tua sorte. Lá vem a sorte. Fica aí. Fica aí. Entendeu como é a coisa? Hum? É. Então, assim, o pastor, eu quero usar dois pesos, duas medidas. Bem, a gente tem pessoas, que, tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que a gente confia mais, outras menos. Às vezes a gente confia mais numa pessoa por causa disso, daquilo. Aí onde está? Você pode usar o juízo que você usar. Eu, você, todos nós. Podemos usar o juízo que quisermos usar. Você é livre. Eu sou livre. Mas lembre-se, com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a medida que você mede, medirão a voz. Entendeu? Por isso que alguns países estão ferrados. Porque eles não entendem, eles acham que é uma questão financeira, uma questão cósmica, 
Mas ele não entende que quando você interrompe a vida de uma pessoa, você interrompe a sua própria vida também. Isso no mundo espiritual. Quando você oficializa isso, aí você mexe com o anjo. Que os mesmos problemas que havia em Sodoma, havia na Grécia. Só que a Grécia não era oficial e Sodoma era oficial. E aí houve o problema dos anjos. Mexe com o anjo. Quando você casa, você oficializa perante os anjos. Então, que possamos ter uma boa medida. Levante sua mão e diga, Senhor, ajuda no meu julgamento. Porque a gente está sempre julgando as coisas, dizendo, não, não concordo com isso, concordo com aquilo. Que Deus nos dê um bom julgamento. Porque com o juízo, você pensa que está julgando os outros, você está julgando a si mesmo. É, como Davi. O cara falou da cabritinha, né? Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu amo a hora que eu quero, que a cabrita é minha. Aí teve aquele problema com a mulher de Urias. Davi tinha 18 mulheres e podia ter 100, 200, 300. O Urias era tão amigo de Davi que se Davi pedisse, ele dava a mulher. Sim, existia isso desde aquela época. Mas ele resolveu mafiar. E mafiou, Urias morreu, tomou a mulher. E chegou o profeta Natã e disse, Vossa Majestade... Existia um homem que tinha muitas cabritinhas. E existia outro homem que só tinha uma cabritinha. E esse cara que tinha muita cabritinha foi lá e tomou a cabritinha que o cara tinha, porque ele só tinha uma que dormia com ele. É, e matou o homem. Aí Davi se levanta do trono, coça a baiba. Este homem que tomou a cabritinha, tendo várias cabritinhas, é digno de morte, mate este homem, que ele morra, pá, sentenciou, tome, aí o profeta Natão olha para ele e diz, este homem és tu, virou as costas e foi embora, lascou, véi. aí Davi, eita, Davi caiu no trono, Fei, eita, você tem esse aí, eu mesmo. Então, quando você, né, é, quando você for sentenciar alguém, pense que você pode estar sentenciando você mesmo. Ah, meu filho está namorando com uma mulher mais velha do que ele. Então, alguém vai chamar você de velha. Pode ser que ele goste de uma mulher mais velha. Ah, meu, minha filha está namorando um homem mais velho, um coroa. Então pense se vale a pena, se não há, aonde é até onde você vai, porque você pode dizer, não, negócio de véi, você pode estar sentenciando você mesmo. Ah, meu filho está namorando com uma mulher muito feia. Hum, então você pode ser depois rejeitada por ser feia, mesmo sendo bonita. Né? Deus não a, a, aliviou Davi, ele perdoou, perdeu o filho. É. Então, ah, cuidado, né? Essa, essa questão do juízo, do engolir camelo. Se você engole camelo e engasga com mosquito, alguém vai engolir os seus camelos e vai engasgar com os seus mosquitos. O que, é que eu posso dizer mais disso? Eu posso dizer que por tuas palavras sereis condenado e por tuas palavras sereis salvos. Isso é em tudo, é no comércio, é na vida, é no amor. Que Deus nos dê serenidade, por favor, Jesus. A gente pensa tanto em transformar os outros, né? É. Mas, às vezes, é necessário que transformemos nós mesmos. Amém?